pamangkin ko! Pagpakilala ka! Tigilan mo nang kakasigaw din na hindi kita uurungan! Pakasala mo si Nita! Pinipikot niyo si Roland? Welcome to our new home. <laughs> I love you. I love you too. sa isang bata ang lumaking nawalay o di kaya'y sadyang inilayo sa kanya ang kanyang magulang. Lalaki itong napakaraming katanungan sa isipan at tila may kulang sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, darating ang araw na siya rin ay magiging isang magulang at unti-unti niyang maiintindihan ang kahalagahan ng isang kumpletong pamilya lalong-lalo na sa mga bata. Ngayong buwan ng Hunyo, hinaalay namin sa lahat ng ama ang isang totoong kwento ng isang batang lumaking walang ama. Naghanap ng sarili niyang kapalaran, piniling baguhin ang kanyang kasarian. Pero nanaig pa rin sa kanyang puso ang pagiging isang ama. Dito lamang po sa aming special episode na pinamagatang Kailan naging ama ang isang babae? The Roxanne De Sales Epic Story. Hindi mo na ako talaga pinagira kay Ian!
lang, guy. Patid ko naman na hangad mo lang protektahan ang reputasyon ng ating pamilya sa pag-uusok ka ng ibang tao. Ganun pa man. Hanggang kailan natin ililihim ang katotohanan ng yan sa mga bata? Na hindi nila ate si Aring, kundi tunay nilang nanay sa iba't ibang lalaki na lang. Hanggat nabubuhay tayo, tayo ang kikilalanin nilang mga magulang. Pangangatawanan natin ang lihim na para sa paglaki nila, hindi nila hanapin ang mga wala nilang kwento ng mga ama. Dahil naging malaking kahihiyan na nagkaanak si Aring sa dalawang lalaking pamilyado na. Lumaki si Roland at ang mga kapatid niya sa isang malaking kasinungalingan. Na si Aring, na kinilala nilang ate, ay nanay pala nila. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, may mas malaking lihim pa pala na bumabalot sa tunay na pagkatao ni Roland. Hanggang sa... 'to kayo. Pati mga bata pang didiskitahan niyo, ha? Basta si. Bakit mo sinuot ang tuto na ati Rubi mo, ha? Binabae ka ba? Alam mo bang kasalanan na maging binabae? Ha? Ang kaluluwa mo, susunugin sa impyerno. Huwag mo tong uulitin, ha, Roland? Sumagot ka! Opo. Para magtanda ka. Angat! hindi ka magtanda ngayon. Roxanne, sus so napakakulay ng iyong buhay, ano? <laughs> But how was it when you were young? Ano yung mga experiences mo na masasabi mong, alam mo na, traumatic or dramatic, yung talagang made an impact on your life? The most that impacted my life was, my I come from a broken family. Mm -mm. When I came into being, parang may kulang sa buhay ko. Mm. Ako yung nagkakaisip na. Mm. So, I always was wondering, sino ang ama ko? Because when I was going to school, um, I see kids that have... With, with both parents or yes. the, the dads. So, I wondered... Ikaw wala. Ako wala. At, oh, oh. Uh, and my lola made me believe na ang lolo ko was my father. So, ah. so I thought that my uncle was my, my brother at that time. 
Oo. Oh, oh. I can hear people say, pa, paano magkapatid yan? May itim ito, maputi ka. Oo, 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 oo. So, I said, there's something not right. Sabi ko, may, uh -huh. may, hindi, may tama. So, I start asking questions. Back then, my family or my lola ruled with an upper hand. No, no one should dare say anything about me, about my, my, my father, or anything like that. Mm -hmm. So, my queries was heightened more because I wanted to find the real truth, but no one would speak. Oh, oh. No one would tell me. Hey, hey. Roland, no? Kumusta, Roland? Hindi ba tapos masakit pa ang kagat ng langgam? Tama po kayo, kuya. Yan ang tunay na lalaki. Matapang. Tama. <laughs> Sigurado ako. Paglaki nitong si Roland, maraming pa iiyak yung babae ito. Oo na lang. <laughs> hey! Mga damo ko kayo. Wala pang kamuang-muang yan. Ano ba? Sige na. Mayag ka na. Anong pagalitan niya mga yan? Malay mo, sa isang banda eh. Ito ay eh, totoo nga ang mangyayari. Isa ka pa, napaka-consentidor mo. Pwede po ba siyang isahe sa liga ng mga bata? Abe, oo! Nang sa ganun lalong lumakas ang resistensya nito. <laughs> Siguraduhin niyo lang na basketball nga ang atupagin niyo. Upo kayong mag-alala. Kami na pong bahala kay Roland. O oh, sige, pumapayag na ako. Pero cargo di konsensya niya si Roland, ha? Huwag niyo po siyang itindihin. Kami po bahala kay Roland. Ano, Roland? Ayos ba? Ayos po! Ayos! Habang nagbibinata, itinago ni Roland ang paghanga niya sa kanyang mga kapwa lalaki. Dahil na rin sa takot niya sa kanyang lola. Pero kahit ano pa ang gawin ni Roland para labanan ito, mas nanaig pa rin ang kanyang pagiging Pusong babae. Harap sa kanan! Harap! Kailang balikan! Harap! Pasulong! Sabay na tayo kumain mamaya. Sir, yes, sir. Handa! Look! Lumansa! Pinagtimpla kita ng limonada. Gusto mo? <laughs> Salamat. Tsaka may fruits ka rin. Baka gutom ka na. Pawis ka na. Kainit. At raw po tayo.
Pare, pare. Pare, teka lang. Sandali lang. Kanina po kita tinatawag ah. Bakit hindi ka namamansin? Um, ano ba kailangan mo? May problema ka ba sa akin, pare? May problema ba tayo? <sighs> hindi ko alam sinasabi mo. Pare, posibleng hindi mo alam. May mali ba akong nagawa sa'yo, pare? May mali ba akong nasabi? Pare, mag-best friend tayo, pare. Anong problema, pare? W wala ka namang maling ginawa. Ako yung may problema dito. Kaya layo mo na lang ako. Ay, may matutulong ba ako? Baka may matutulong ako, pare. Sabihin mo lang, pare. Ay, lumayo ka na lang sa'kin. Pare, teka lang! Bakit nang gulit mo? Eh, gago ka pala eh! Ano problema mo? Roland! Amado! Tama na yan! Tama na yan! Ano? Kumal mo nga kayo? Ano nangyayari? Amado. Pasensya ka niya. sa patuloy na nilalabanan ni Roland ang kanyang totoong pagkatao, nawalan siya ng matalik na kaibigan. Dinamayan siya ni Lita na matagal nang may gusto sa kanya. Hindi kalaunan, naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa maging magkasintahan silang dalawa. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin naging buo ang kaligayahan ni Roland. May sakit ka ba? Parang ang tamlay-tamlay mo. Um, wala naman. Siguro apektado ka pa rin sa natuklasan mo, no? Tungkol sa totoong mong mga magulang. Kung sa akin nangyari yan, baka nabaliw na ako. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Kung tungkol yan sa paghanap mo sa totoo mong tatay, pasensya ka na, Roland, ha? Pero hindi kita masasamaan sa Isabella. Pakahimatayin ako sa sobrang init. Bukod pa sa ayaw kong umitim, iba na lang yayain mo. Huwag na ako. Please? Magbabaan lang ako, ha? ang pagkasulyap ni Roland kay Roger na isang Pinoy na nagtatrabaho sa US Navy noon. Muling sumigla ang puso ni Roland. Doon niya tuluyang napagtanto na hindi na talaga siya masaya sa relasyon nila ni Lita. Pumigay si Roland sa pinakatago-tago niyang pagkatao at sumugal si na Roland at Roger sa kanilang bawal na pag-ibig. Hanggang sa... Roger... Roland. Buti. Nagkalakas ka ng loob na siputin ako dito. Alam mo naman na nahihirapan ako. Nahihirapan ako tanggapin na nagkakagusto rin ako sa kapwa lalaki. Pero iba ka. Iba ka, Roger. 
Hindi na ako natatakot ngayon. Sa nararamdaman ko. Sa tunay na pagkatao ko. sa kasinungalingan. Yung akala ko, nanay ko. Lola ko pala. Yung ate ko naman, yung pala yung totoong nanay ko. Pero malayo na siya sa amin ngayon eh. Iniwanan niya na kami. Alam mo sa takot kong hindi tanggapin ng ibang tao yung pagkatao ko, kung sino talaga ako. Kinikim-kim ko na lang. Kaya salamat sa'yo, Roger. Yung dahil sa'yo, hindi na ako natatakot. Nawala yung pag-aalinangan ko. <laughs> Ganito pala yung pakiramdam, no? Na... Totoo ka sa sarili mo. Ano kaya ang tawag sa katulad natin? Munang isipin yun. Wala tayong pinagkaiba sa ibang mga lalaki at babae na nagmamahalan. Alam mo, bukod sa asawa ko sa Amerika, wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Pero Roger, hindi ba mali itong ginagawa natin? Eh ano ba ang tama? Hindi natin may iwasan. Pero huwag naman sana natin usgahan ang mga sarili natin. May naging tapat ng tayo sa nararamdaman natin sa isa't isa. Ngayon ko lang naiintindihan yung sinasabi ng Mama Aringo. Iintindihan ko na yung pagmamahal niya sa tatay ko. Hindi pala madali. Alam mo ba, hindi ko nakasama tatay ko. Hindi ko siya nakapiling. Hindi ko siya nakilala talaga. Kaya pala, Pakiramdam ko. Palaging may kulang. Tutulungan kita. Tutulungan kita na hanapin ang tatay. Talaga? Oo naman. Lahat gagawin ko para maging masaya ka. Maging buo. Kanya kita kang mahal. <laughs> Salamat. Ah. 
Buti ka pa. Kahit ilang buwan pa lang tayo, nararamdaman ko talaga yung pagmamalasakit mo sa akin. Hindi ka tulad ni Lita. Ilang taon na kami nun. Magkaibigan. Hanggat sa naging magkasintahan na kami, hindi pa rin niya naiintindihan na kailangan ko makilala ang aking ama. Importante ang pamilya. Lahat mawawala. Aalis. Pero yung pagmamahal ng pamilya, yun ang panghabang buhay. Ikaw ba pag... kapag bumalik ka na sa asawa mo sa Amerika, wala na rin ba tayo? Hinding-hindi mangyayari. Kahit saan man ako mapunta, kahit saan gaira man ako lumaban, hahanapin pa rin kita. Pangako yan. Nagpatuloy si na Roland at Rogers sa kanilang lihim na pagmamahalan habang naglilikom si Roland ng lakas na loob para sabihin kay Lita ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Hanggang sa humarap na naman si Roland sa isang pagsubo. Ano nangyari sa'yo? Ano problema? Tatakot ako. Huh? Tatakot ako, oh. Tatakot ka saan? Kanino? Sa pamilya ko! Bakit ka natatakot sa pamilya mo? Kasalanan natin, eh. Kasalanan natin. Bakit mo kasalanan natin? Magsama na tayo. Magtana na tayo. Para din na sila magala. Bakit? Bakit kayo magtatanan? Pantis ako. Ha? Huh? Pantis ako. Hindi tayo magpapakasal. Baka patayin ka ng pamilya ko. Because of the guilt trip that uh, na, na I was experiencing, uh -huh. um, sabi ko, di magtanan tayo. Nagtanan kami. At 18? So then, after that, I felt na, na guilty ako. Tinawagan ko ang mama ko. Uh -huh. Sabi ko, I know, na hinahanap mo kami, andito, andito ako. Muwi ka na sa bahay. Muwi, muwi mo na ako sa inyo kasama mo, sabi ng mama ko. Uh -oh. So, muwi kami. Lumabas ka dyan, Roland! Harapin mo kami ng pamangin ko! Magpakalalaki ka! Sino ba yung nagsisigaw dyan sa labas na nagwawala, ha? Sinong parubado yan? Tiyuhin po ni Lita na sundalo. Ganun ba? Tumawag kaya tayo ng pulis. Lola, baka kumapangin ka Hoy, parubado! Tigilan mo nang kakasigaw dito na hindi kita uurungan! Pakasalan mo si Lita! Pinipikot niyo si Roland? Pinuntis niya ang pamangkin ko! Pinuntis lang ng apo ko ang pamangkin mo! Hindi siya mamamatay tao! Kaya huwag kang nagsisigaw dyan dahil hindi ako natatakot sa'yo! Baka gusto mong ihabla kita! At, Lita, umuwi na kayo, ha? Oh. Palagay ko nakainom yan na uh, kasama mong yan. Bumalik na lang kayo rito pag matino na ang issue ninyo! Hoy! Baka gusto mo mawala ka sa serbisyo, ha? Hindi mo kilala ang pamilyang binabangga mo. Pader ang binabangga mo, kaya lumayas ka dito! Binabalaan kita, Roland, ha? Kakapunin kita! Gusto mo ba yun, ha? 
para kang asong kahol ng kahol? Hindi kayo lalayas? Hindi! Hindi kayo lalayas! Hindi ko kami ang tataas sa Hindi kayo lalayas! Paano kung ano ko po talaga yung pinagbubuntis ni Lita? Eh, paano ka naman makakasiguro? Hindi ba ikaw din ang nagsabi na matagal nang walang namamagitan sa inyong dalawa? Alam mo bang pinaimbestigyan ng lola mo yung babaeng yon, Si Lita. Eh, hindi raw nagpapasok yun, ah. Eh, saan naglalagi yun? Saan pa? Eh, di sa barkada niya. Kaya siguro matagal nang hindi talaga magaan ang pakiramdam ko dyan sa babaeng yan kasi hindi mapapagkatiwalaan. Kaya ikaw, pag sinabi niya sa yung buntis siya sa'yo, huwag kang basta maniniwala. Nako, baka dumating niya naman yung tiyuhin ni Lita. Umalis ka na. Ay, oo nga pala. Sabihin mo kay Roger, maraming salamat sa pagkupkup sa'yo, ha? Ang dokumento mo, inaayos ko na para pagpunta mo sa mamaaring mo sa Guam, ha? Sige na, sige na, sige na. Okay, oh, oh, sige, mag-iingan ka. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Tatumbahin ka ng Diyos. Habang hinihintay ni Roland na maaprubahan ang mga papeles niya papuntang Amerika, pinrotektahan siya ni Roger. Ngunit pagkalipas lamang ng isang buwan, dumating ang araw na kapwa nila kinatatakutan. Nababalikan mo na yung asawa't anak mo sa Amerika. Akala ko, ang pinakamasakit na mararamdaman ng isang tao ay iwanan siya ng taong mahal niya. Pero masakit rin pala yung iwan eh, no? Rojo, hindi ko yata kakayanin to eh. Di ba nangako ko sa'yo? Nababalikan kita. Roland, mahalaga ka sa'kin. Sa Kaya sinisiguro ko sa'yo, kahit magkalayo man tayo, hahanapin kita. Mahalaga ka rin sa akin. Ikaw lang yung taong nagmahal sa akin. Tumanggap sa akin ng buong buo. Ikaw lang nakakakilala sa akin sa totoong pagkatao ko. Paano ko umalis na ako? Paano pag iniwanan na kita? Paano na ako? Bakit hindi na lang natin sulitin ang araw na to bago ko umalis? Bakit hindi na lang tayo mamasyal? Ba, oh, di kaya mga isda tayo ng bangus o ng tilapia. O mag-picnic na lang tayo kagaya ng ginagawa natin palagi. O kaya magkarera tayo ng kalabaw. 
kumain tayo ng mangga. <laughs> Habang sumisip-sip ng katas ng santan. <laughs> Tapos nakatingin na tayo sa ulam. Gusto ko yan. Gusto ko rin yun. <laughs> Kalayo si na Roland at Roger, nawala na sila ng komunikasyon sa isa't isa. Para lunuri ng kanyang lungkot, nagtungo si Roland mula Guam papuntang California at siya ay nagparehistro upang magsanay ng walong linggo sa U.S. Army. Hanggang sa... Down! 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 for two years. No, two and a half years. Two and a half years. Yes. How was that? Kamusta ka naman dun sa gera? Um, I think, hindi ko po maisip ang ka, kabaklaan ko or dahil yung aking pag-iisip eh, kailangan ma, ma, matapos ko itong gera na buhay. Uh -uh, Kayo, uh -uh. kung hindi ko mailabas ang pag kasarian ko dahil kailangan malakas ang doon mo. Oo. Oh, oh. Nasa gera. Oh, oh. So, wala po sa isip ko yung kapaklaan ko. Wala. Talaga, ano, survival ang nasa isip exactly. mo. Exactly. Yun, yun. Hindi yun. That's the right word. Yeah. Yeah. <laughs> si Roland sa Vietnam ng dalawang taon hanggang sa inanunsyo ng dating presidente ng Amerika na si Richard Nixon ang withdrawal ng mga U.S. troops mula sa Vietnam dahil sa tindi ng pinagdaanan ni Roland sa gera. Inakala niya na tuluyan na niyang napaglabanan ang kanyang tunay na pagkatao at kasarian. Hanggang sa... Hey, Jarhead, what are you waiting for? Why don't you join us? Yeah. No, I'm okay. Go ahead.
So, hindi. O sige, so pag naliligo kayo, open sa lahat. Open sa lahat. Walang okay. pinto, walang cubicle, walang ano-ano, ha? O yun. Naghihintay ako hanggang sa matapos yung mga maligo at bago ako maligo. Eh, ikaw naman ang susunod. Oh. Oh. Paano yun? <laughs> Tinataon ko po na either na gisig na mga ibang sundalo bago ako maligo. O, oh. tapos na lahat sila maligo bago ako maligo. Ay, ba't ganun? Bakit? Para ako mag lang. Para ako lang ang mag-isa. Ayaw ko nang meron. Ayaw ko makita. Ayaw ko din makakita. Finally, let her back home. Oh, thank you, Shooter. Yeah. Just, uh... Billet? I didn't know you were married. Oh, no, she's not my wife. She's uh, a college friend. You're one lucky guy. She's gorgeous. Yeah, but she's snobbish. Ice cold, huh? Well, with your hands, she's gonna melt. You bet. Thank you. Vietnam, again, my loneliness was so surmountable. But Pero alam mo na, inaccept mo na nag-gay ka eh, sa Vietnam, yeah, di ba? Yeah, but it, it's, it was some, it, kumbaga ko parang karamihan ang kasama ko lalaki. Oo nga. So lahat sila may asawa, may girlfriend, oh. ako lang wala. I think homesick, homesick na naman ako nung nasa homesick. Vietnam ako. Oh. Wala akong kausap, walang sumusulat sa akin. Itong napangasawa ko si Millet, ang mm -hmm. naging pen pal ko. Nung bumalik ka sa Pilipinas, pinakasalan mo si Nung, Pilipinas? Nung, meron akong one-month one vacation sa military. Okay. So I came home. But uh -huh. my 30-day vacation na yan, uh -oh. pinakasalan ko siya. Okay. <laughs> Ayan na. Oh my gosh! Welcome to our new home. <laughs> <laughs> Put it down. Ayan. <laughs> Pumana pa ito sa akin ng parents ko. Wow. But, Ganda. don't you worry. Kapag sapat na ang ipon natin, we're going to have a much, much bigger house. And then, we can build our family there. Kasama ng mga anak natin. Mga anak? <laughs> Why? Nagbiga ka pa. You don't want to have kids right away? Hindi ko naman sinabi yun. 
It's just uh, baka kailangan natin pagplanuhan para sa future ng mga magiging anak natin. Mm. Yeah. You have a point there. <laughs> we don't have to hurry. Yeah. Yeah. Basta kung anong gusto mo, yun ang susunod. Honey. Thank you. For what? For making me feel like the most beautiful woman in the world. I love you. I love you too. Good kalam. You want me to give you a massage? Um, hindi ako lang. I'll just take a shower. Gusto mo ba sa bahay na tayo? Huwag na. Baka lalo ka lang matagalan kung magkasabay pa tayo. I'll just go ahead if that's okay with you. Oo naman. Ihanda ko na lang yung gamit and yung tao mo. Sige. Thank you. Sino to? Hello? Roland? Si Roger to. Pa, paano mo nalaman yung... Ito? Kinuha ko yung number mo sa kapatid mo. Kay Tess. Masyal ako sa bahay niyo ngayong gabi. Sinabi sa akin ng lola mo. Nakinasal ka na daw kanina. Ah, uh, oo, naka... Naka-uwi na ako galing US eh. Isang buwan na yung bakasyon ko dito. Bakit ka nga pala napatawag? Roger. 
Miss na miss na kita. Miss na miss na kita. Pwede ba kita makita? Roger, may... May asawa na ako. Roland, kahit sandali lang. Gusto lang kita makita. Gusto kita makausap. Gusto kita yakapin. Hindi na pwede, Roger. Pwede lang. Please lang. Please. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na ako. na may best friend ka palang dating U.S. Navy soldier. Sana siya ang kinuha natin as your best man, hindi yung kapatid ko. <laughs> Roland, kamusta ka na? Sabi sa akin ng lola mo, nandito ako nakatira. Sayang, hindi ako nakapunta sa kasal nyo. Congratulations. And best wishes to the both of you. Thank you so much. Well, I should leave you guys to it. Um, I'll just finish making breakfast. Roger, dito ka muna mag-breakfast, ha? Naku, Milet, hindi na. Pasensya na kung napaaga ang bisita ko, ha? Tagal ko kasing hindi nakita itong kaibigan ko eh. Miss na miss ko na to. Well, I totally insist. You should totally have breakfast here. Para makapagkwentuhan tayo, di ba? <laughs> anyway, honey, ikaw bahala sa kanya, okay? <laughs> Gusto mo ba ako mapahamak sa asawa ko? Roland. Hindi ko gagawin sa iyo yun. Ano bang ginagawa mo dito? Ha? Tinutupad ko yung pangako ko sa iyo. Di ba sinabi ko sa iyo? Na kahit saan man ako magpunta, babalikan kita. Roland, ang tagal kitang hinanap. Dito, maging sa Amerika. Kahit katabi ko yung asawa ko, wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Umulis ka na lang. Parang hawa mo na. Bakit? Hindi ka ba masaya na nakita mo ako? Patahimikin mo na ako. Layuan mo ako. Huwag mo na akong pahirapan. Parang awa mo na. Bakit, Roland?
guys are. Breakfast is ready, so tara na, kain na tayo. Kahit na hindi maipagkakaila na mahal pa rin ni na Roland at Roger ang isa't isa, kapwa nila napagkasunduan na gawin ang nararapat at ang tama. Parang kailan lang, no? Ano nagkita tayo dito? Hindi ko naman ay pinakala na dito rin tayo magtatapos. Sigurado ka na ba talaga? Sigurado ka na sa desisyon mo? Hindi ko na mag-inusto to, Roger. Pero pamilyado na tayong tao eh. Kahit gano'ng kasakit. At gano'ng kahirap na maghihiwalay tayo muli. Kailangan natin mag-sacrifice para sa pamilya natin. Ikaw na rin naman na nagsabi na ang importante talaga ay pamilya. Salamat. Maraming salamat. Minahal mo ako. Hindi ko masasagot yung tanong na yan. Pero ang alam ko, makakalimutan mo lang. Mahal kita. Roger, mahal niya. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, Roland. Malaman tungkol sa inyo? You have a half-brother. I've been searching for Grace sa social media. Pero hindi ko pa rin siya mahanap. Hinanap ka niya! Hinanap niya tayong dalawa! Naniwala ka naman doon. I don't trust him. Huwag na siyang umasa. Natatanggapin ko pa siya bilang ama ko. Hindi ko nga alam kung paano ko tatanggapin na nagbago siya ng pangalan eh. Nagbago siya ng pagkatao. Nang sex! God! Hindi ko nga kailangan kung paano ko siya i-address him or her! Roxanne, do you want to marry me? Ako'y sa'yo, mapunta man sa'ko 